ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் இது மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் லெவன்த் ஃபிசிக்ஸு நைன்த்து சாப்டரில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு மாலிக்குள் ரைட் ஒரு மாலிக்குள் எடுக்கும்போது இந்த மாலிக்குள் எந்த டைரக்ஷனில் வேணால் கண்டிப்பாக மூவ் ஆகலாம் இல்லையா அது இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை இந்த டைரக்ஷனில் அந்த மாலிக்குள் வந்து மூவ் ஆகலாம் ஒரு மாலிக்குள் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ பர்டிகுலராக இந்த டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒரு மாலிக்குள் மூவ் ஆகுதா அதுதான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரைட் ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படி தான் ஒரு மாலிக்குள் வந்து எனக்கு எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை ஒய் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை இசட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் ஸோ இந்த மூணு தவிர்த்து நம்ம எந்த ஒரு டேரக்ஷனையும் சொல்ல முடியாது அதாவது த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸோ நமக்கு இருக்கிறது அந்த மூணு மட்டும்தான் இல்லையா மூணு ஆக்சிஸ் ஒன்று வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன்னொன்று வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இன்னொன்று வந்து இசட் ஆக்சிஸ் அப்போது நான் ஒரு மாலிக்குள் எடுக்கும்போது ஒரு மாலிக்குள் ரைட் அந்த ஒரு மாலிக்குள் எனக்கு எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை எனக்கு ஒய் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை எனக்கு எக்ஸ்லேயும் மூவ் ஆகலை ஒய்லேயும் மூவ் ஆகலை இல்லை எனக்கு இசட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்குள் ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் மூவ் ஆகும்போது நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் அதாவது ஒரு மாலிக்குள் வந்து மூவ் ஆகுறது இல்லையா அது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்போ அந்த ஒரு மாலிக்குள் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் மட்டும் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னென்னா ஒன் ரைட்டா ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து ஒன் ஏன் ஏன்னா எனக்கு அந்த மாலிக்குள் வந்து ஒரு டைரக்ஷனில் தான் எனக்கு மூவ் ஆகுது இல்லையா அப்போது அதே ஒரு மாலிக்குள் எனக்கு ரெண்டு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரோடு இப்படி இருக்குது சரியா நீங்கள் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பைக்கில் இப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ இதுதான் ஒன் டைமென்ஷனல் அதாவது ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் மட்டும் இருக்கிறது சப்போஸ் நீங்கள் போகிற ரோட்டில் இப்படி ஒரு டேர்ன் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் பைக்கில் போயிட்டு இப்படி திரும்புவீங்க அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு ரெண்டு டேரக்ஷனை வந்து கவர் ஆகும் ஒன்று வந்து இந்த டேரக்ஷன் இன்னொன்று வந்து இந்த டேரக்ஷன் ரைட்டு ரெண்டு டேரக்ஷன் சப்போ இதில் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஏன் டூ ஏன்னா அந்த மாலிக்கல் வந்து எனக்கு ரெண்டு டேரக்ஷனில் கவர் ஆகும் அப்போ இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் எனக்கு மாலிக்கல் வந்து மூணு டேரக்ஷன்லேயும் கவர் ஆகுது மூணு டேரக்ஷன் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஒரு ஆப்ஜெக்டு இல்லை ஒரு மாலிக்குள் எனக்கு ஸ்பேஸில் இருந்தது அப்படின்னா அது மூணு டேரக்ஷனாக கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நம்ம செகண்ட் லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஒரு மாலிக்குள் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எது இந்த சார்ட் பீஸாக இருக்கட்டுமே இந்த சார்ட் பீஸை நான் த்ரோ பண்ணேன் அப்படின்னா இது மூணு டேரக்ஷனையும் கவர் ஆகும் அப்போது மூணு டேரக்ஷனு கவர் ஆகிறது இப்போது அதோடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பார்த்தோம்னா த்ரீ ரைட்டா ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக்கு ஸோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒன்று அப்படின்னா அந்த ஒரு மாலிக்குள் ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும் மூவ் ஆகிறது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டூ அப்படின்னா அந்த மாலிக்குள் ரெண்டு டேரக்ஷனில் எனக்கு மூவ் ஆகுது டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ அப்படின்னா அந்த மாலிக்குள் எனக்கு மூணு டேரக்ஷன்லையுமே எனக்கு மூவ் ஆகுது இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் பாசிபிள் ரைட்டா ஸோ அப்போது இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு அப்போது ஒரு மாலிக்குள் எனக்கு எப்படிலாம் மூவ் ஆகும் அப்படின்னா மூணு விதமாக நமக்கு மூவ் ஆகும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரைட் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் இன்னொன்று வந்து ரொட்டேஷனல் லாஸ்ட்டாக வந்து வைப்ரேஷன் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் எப்போ ஒரு மாலிக்குலுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மாலிக்குல் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக மூவ் ஆகும்போது அது எக்ஸ் டைரக்ஷனாக இருக்கலாம் ஒய் டைரக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா இசட்
ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு இருக்கும் லீனியர் மோஷன் ஸ்ட்ரைட்டாக எனக்கு ட்ராவல் ஆகிறது தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ரொட்டேஷ்னல் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மாலிக்கில் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகிறது தான் நம்ம ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக ஸோ ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் ரைட் ரொட்டேஷ்னல் அப்போ இந்த வைப்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த மாலிக்கில் வந்து எனக்கு வைப்ரேட் ஆகிறது தான் நம்ம வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த வைப்ரேஷன் எங்கெல்லாம் பாசிபிள் சார் ஒரே கேஸில் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஹை டெம்பரேச்சர் ரைட்டா சப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து எனக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் பாசிபிளா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டுமே வந்து எனக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே பாசிபிள் நார்மல் டெம்பரேச்சர் இந்த வைப்ரேஷன் அப்படின்றது எனக்கு வெறும் ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் பாசிபிள் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த மாலிக்கல் வந்து எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனல் வைப்ரேஷனல் அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷனலும் வை ரொட்டேஷனல் எனக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே பாசிபிள் அதாவது அந்த ஒரு மாலிக்கலுடைய மூவ்மெண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்றது எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும்தான் பாசிபிள் ரைட்டா ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு மாலிக்கல் மூவ் ஆகக்கூடிய டைப்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனல் அண்டு வைப்ரேஷன் சப்போஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே இன்னொரு டைப் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா மோனோட்டாமிக் டையாட்டாமிக் ட்ரையாட்டாமிக் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மோனோட்டாமிக் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா மோனோட்டாமிக் அப்படின்றப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு மாலிக்கல் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும் இப்போ மோனோட்டாமிக் மாலிக்கல் டையாட்டாமிக் ட்ரையாட்டாமிக் ரைட்டா ஸோ இப்போ மோனோட்டாமிக்னா என்ன டையாட்டாமிக்னா என்ன ட்ரையாட்டாமிக்னா ஸோ இந்த டாப்பிக்லேயே இருக்குது என்ன இருக்குது இந்த ஹெட்டிங்லேயே மோனோ அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு டை அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ட்ரை அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு மோனோ அப்படின்னா சிங்கிள் ஒன்று தான் ரைட்டா அப்போ டை அப்படின்றப்போ ரெண்டு ட்ரை அப்படின்றப்போ எனக்கு மூணு இது எல்லாமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் அப்போ மோனோட்டாமிக் அப்படின்னா எனக்கு ஒரே ஒரு மாலிக்யூல் மட்டும் இருக்குது டையாட்டாமிக் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது ட்ரையாட்டாமிக் அப்படின்னா எனக்கு மூணு மாலிக்யூல் இருக்குது இப்போது இந்த மோனோட்டாமிக் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ மோனோட்டாமிக் ரைட்டா சப்போ மோனோட்டாமிக் அப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு மாலிக்யூல் மட்டும்தான் இருக்கு அந்த மாலிக்யூல் வந்து எனக்கு எந்த விதமான டைரக்ஷன்லலாம் மூவ் ஆகலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அது எக்ஸில் மூவ் ஆகலாம் இல்லைனா எனக்கு இந்த ஒய் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லைன்னா எனக்கு இசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் அப்போ மோனோட்டாமிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த மாலிக்கல் வந்து எனக்கு மூணு டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிள் வந்து இருக்குது இல்லையா ஸோ எக்ஸில் ஒய்யில் இசட்டில் மூணு ஆக்சிஸ்லேயும் அது மூவ் ஆகும் அப்போது இந்த மோனோ ஆட்டாமிக்குடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மூணு தான் சரியா ஸோ இது தான் மோனோட்டாமிக் டையாட்டாமிக் ரொம்ப சிம்பிள் அதை விட சிம்பிள் டையாட்டாமிக் அப்போ டையாட்டாமிக் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ரெண்டு மாலிக்கல் இருக்கு ரைட்டா டை அப்போ எனக்கு ரெண்டு மாலிக்கல் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு மாலிக்கலுக்கும் அட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டினோட் பண்ணுறது தான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரைட் அப்போ ரெண்டு மாலிக்கல் இருக்கு இந்த ரெண்டு மாலிக்கலுமே எனக்கு எந்தெந்த டைரக்ஷன்லலாம் போகலாம் அப்படின்னா அதாவது இதனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு மாலிக்கல் வந்து எனக்கு எந்தெந்த டைரக்ஷன்லாம் மூவ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த டையாட்டாமிக் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் ரெண்டு மாலிக்யூல் இந்த ரெண்டு மாலிக்யூலுமே எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகலாம் ஆமாம் தானே எனக்கு எக்ஸில் மட்டுமே மூவ் ஆகலாம் இல்லை அதே ரெண்டு மாலிக்யூல் எனக்கு இந்த டைரக்ஷன் ஒயில் மூவ் ஆகலாம் இல்லை அதே ரெண்டு மாலிக்யூல் எனக்கு இசட் டே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் அதாவது இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல் ஆல்மோஸ்ட் இது தான் அப்போ நான் ஒரு மாலிக் இப்போது எனக்கு இங்கே ஒரு மாலிக்யூல் இங்கே எனக்கு இங்கே ஒரு மாலிக்யூலாக நினச்சிக்கோம் இந்த மாலிக்கல் எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகலாம் எக்ஸில் எனக்கு ஒயில் இப்படி மூவ் ஆகலாம் இல்லை இசட்டில் எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகலாம் ஸோ அப்போது இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன பார்த்தோன்னா எனக்கு த்ரீ ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ இது எதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக மூவ் ஆகிறத நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சப்போஸ் இது ரொட்டேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா இதோடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் 
is at axis x y is at அப்போ அதே இந்த டயட்டாமிக் வந்து இது ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சொல்லியாச்சு சப்போஸ் இது ரொட்டேஷ்னலாக இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த ரெண்டு மாலிகள் எனக்கு எப்படி வைப்ரேட் ஆகும் எப்படி ரொட்டேஷ்னல் ஆகும் ரைட் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் எனக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே அது பாசிபிள் ரைட்டா அப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு மாலிகள் இப்படி இருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எனக்கு இப்படி இருக்கு எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ரைட்டா அப்போ இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு இந்த ஒய் ஆக்சஸும் கவர் ஆகும் எனக்கு இசட் ஆக்சஸும் கவர் ஆகும் அப்போ எனக்கு இசட்டில் இருக்கும்போது ரைட் இசட்டில் இருக்கு அப்போ மாலிக்கல் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது சாரி இப்படி இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு இந்த இசட் ஆக்சஸில் இருந்து எனக்கு ஒய் ஆக்சஸும் எக்ஸ் ஆக்சஸும் கவர் ஆகும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கும்போது எனக்கு ஒய் ஆக்சஸும் இசட் ஆக்சஸும் கவர் ஆகும் ஒயில் இருக்கும்போது எனக்கு இசட்டும் எக்ஸும் கவர் ஆகும் ஸோ அப்போது நம்ம டயட்டாமிக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது எப்படி பார்த்தாலுமே ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் எனக்கு ரெண்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் ரைட் ஸோ அப்போ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமாக எனக்கு இது இது மட்டும் தான் எனக்கு ரொட்டே இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே இப்படி இருக்குது இசட்டில் ஸோ இதோ இந்த பிளேட் ஒய் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா இப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா எனக்கு இந்த டேரக்ஷனும் கவர் ஆகும் இந்த டேரக்ஷனும் கவர் ஆகும் இப்படி ரைட்டா எனக்கு ரெண்டு டேரக்ஷன் கவர் ஆகுதா சப்போ எனக்கு இந்த இடத்துக்கும் போகும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இங்கே பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ரொட்டேஷ்னல் ரெண்டு அப்போது இது நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூணு ரெண்டுமே எனக்கு இப்படி இல்லை இப்படி இல்லை இப்படி போகும்போது மூணு அப்போ எனக்கு ரொட்டேஷ்னல் ஆகும்போது எனக்கு ரெண்டு டேரக்ஷனில் இது கவர் ஆகுது அப்போது டூ அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் நார்மல் டெம்பரேச்சர் என்னென்னா ஃபைவ் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும் சேம் திங் அதே எஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ஏன் டூ எனக்கு வைப்ரேஷன் ஸோ அப்போ வைப்ரேஷன் ஆகும்போது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது ரெண்டு எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த எனர்ஜி அப்படின்னா இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு மாலிக்கல் இருக்குது எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ஆகும் இது வைப்ரேட் ஆகுது வைப்ரேட் இப்படி ஆகுது அப்போ வைப்ரேட் ஆகும்போது எக்ஸ்ட்ரா இதில் ரெண்டு எனர்ஜி வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த ரெண்டு எனர்ஜி இந்த சென்ஸ் ஒன்று வந்து நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஏன்னா அது மூமெண்ட் ஆகுது இல்லையா இப்படி மூமெண்ட் ஆகுது அப்போ மூமெண்ட் ஆகிறத நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு பாயிண்டில் நின்று மறுபடியும் எனக்கு ரிட்டர் ஆகும் அப்போ நிற்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் அப்போது சாரி டூ ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு சப்போ இது நார்மல் ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் சப்போ எனக்கு டோட்டல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து செவன் ரைட்டா டை அட்டாமிக் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம ட்ரை அட்டாமிக் எடுக்கும்போது சேம் கேசஸ் எனக்கு இந்த ட்ரை அட்டாமிக்கில் எனக்கு இது அழிச்சிடுறேன் ஓகே இது இருக்கட்டும் இங்கே சப்போ நம்ம ட்ரை அட்டாமிக் பற்றி பேசும்போது ரைட் ஸோ ட்ரையாட்டமிக் அப்படின்னா எனக்கு இதில் ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து லீனியர் எனக்கு மூணு மாலிக்கிலுமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் டையாட்டமிக் எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சிஜன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓ டூ ஹெச் டூ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ட்ரையாட்டமிக் அப்படின்றப்ப எனக்கு மூணு மாலிக்கல் இல்லையா மூணு மாலிக்கல் எனக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இன்னொரு கேஸு எனக்கு இந்த மாதிரி மூ அதாவது இது பார்க்கும்போது இது நைன்ட்டி டிகிரி இது பார்க்கும்போது எனக்கு இது நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி மூணுமே வந்து ஆர்த்த கனல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் ஆர்த்த கனல் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆக்சஸ் எடுக்கும்போது இது ரெண்டு நைன்ட்டி டிகிரி இது எடுக்கும்போது இது ரெண்டு நைன்ட்டி டிகிரி இது எடுக்கும்போது இது ரெண்டும் நைன்ட்டி டிகிரி அதுதான் நம்ம ஆர்த்த கனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது எனக்கு இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாசிபிள் இன் ட்ரை அட்டாமிக் ரைட்டா ஸோ இந்த டூ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு வரும்போது இதை நம்ம லீனியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை நான் லீனியர் லீனியர் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரைட் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இது ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இல்லை அப்போ இது நான் லீனியர் அப்போ இது ட்ரையாட்டமிக் ரெண்டுமே ட்ரையாட்டமிக் தான் இது லீனியர் நான் லீனியர் அப்போது இந்த மாலிக்கல் வந்து எனக்கு மூவ் ஆ
நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இதனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி இருக்குன்னா மூணு ரைட் இது நார்மல் சப்போஸ் இது ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆகும்போது இது சென்டர் தான் இல்லையா இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்குது எனக்கு இது மட்டும் இந்த டேரக்ஷன் மாறும் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் இது தான் அப்போ எனக்கு இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இது எனக்கு சென்டர் தான் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை எனக்கு இது மட்டும் தான் டேரக்ஷன் மாறுது அப்போ இதுவும் எனக்கு சென்டர் இது மட்டும் தான் டேரக்ஷன் மாறுது இல்லையா அப்போது இந்த ரொட்டேஷன் மோஷன் பார்க்கும்போது இதனுடைய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் அந்த ரொட்டேஷன் மோஷனுடைய டேரக்ஷன் டூ ஸோ அப்போ எனக்கு டோட்டலி ஃபைவ் அப்போது இதே மாலிக்கியூல் எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும் வைப்ரேஷன் அப்போ வைப்ரேட் ஆகும்போது எனக்கு இது ரெண்டும் தான் மூவ் ஆகும் தவிர இது சென்டர் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சென்டர் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது எனக்கு இது மட்டும் தான் எனக்கு டேரக்ஷன் மாறும் விச் மீன்ஸ் வைப்ரேஷன் ஆகும் அப்போ வைப்ரேஷன் ஆகும்போது எனக்கு ரெண்டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் இந்த கனடிக் எனர்ஜி வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ இது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா எனக்கு ஹை டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃபைவ் ப்ளஸ் அந்த டூ எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் கனடிக் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் எனக்கு டோட்டலி செவன் அப்போது இந்த டயட்டாமிக்கும் ட்ரையட்டாமிக்கும் லீனியரில் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம் இதில் பாருங்கள் இதில் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு ஃபைவ் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு செவன் இதுக்கும் எனக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஃபைவ் ஹை டெம்பரேச்சர் செவன் இல்லையா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் சப்போஸ் இது நான் லீனியராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இது எனக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூ மூணுமே எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லை மூணுமே எனக்கு இப்படி மூவ் ஆகுது இல்லை மூணுமே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆக்சஸில் மூவ் ஆகும்போது இதனுடைய டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து மூணு ப்ளஸ் இது ரொட்டேஷனால் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ரைட் சப்போ எனக்கு மூணுமே நைன்டி டிகிரி அப்போ எனக்கு இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இது ரெண்டும் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் கூட சேர்ந்து இதுவும் ரொட்டேட் ஆகும் ரைட்டாக மூணுமே ஏன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் நான் லீனியர் ரைட்டாக மூணுமே எனக்கு நைன்டி டிகிரி ஆர்த்த கனல் அப்போது எனக்கு இது ஒரு டேரக்ஷன் கவர் ஆகும் இது ஒரு டேரக்ஷன் கவர் ஆகும் இது ஒரு டேரக்ஷன் கவர் ஆகும் எப்போ ரொட்டேஷனலில் அப்போ இதனுடைய டோட்டல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எப்படி இருக்கும் மூணு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ரைட்டா சப்போ ட்ரையட்டாமிக்கில் நான் லீனியரில் எனக்கு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சிக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ